ok, ok, e esatto, ancora ok. E dopo tutti questi ok, non mi rimane che dire... Che devo dire? Ah! Buon fine settimana ragazzi, ben ritrovati, o almeno spero che ci siete. Beh, me lo auguro proprio, dai. Anche perché se, se siamo qui in questo fine settimana, oltre che per augurarci che sia un buon fine settimana, beh, dobbiamo chiacchierare no, di qualcosa. Ma di cosa potremmo mai chiacchierare? Aspetta, fammi pensare. Se è fine settimana e vogliamo chiacchierare e noi siamo tutti nerd... Ah! Every Blessed Sunday potremmo chiacchierare di tutto ciò che è nerd che è successo in questa settimana. Allora, intanto grazie per aver partecipato alla live dei primi 100. Complimenti al Musti per quella domanda. Mannaggia a te. Anche se Peppe ci è andato vicino, eh? se l'è giocata bene. Chi sono Peppe e Musti? ragazzi come fate a non conoscere Peppe Varchia e il Musti comunque vi metto i video qua sotto andate nelle loro pagine iscrivetevi e così scoprirete il loro mondo io intanto li saluto così come saluto tutti voi e saluto chiunque si sia mh, iscritto di recente grazie, grazie ancora e andiamo ad iniziare questa chiacchierata questa chiacchierata no, non è l'alfabeto questa carrellata di notizie ovviamente dopo la sigla e quindi prendete anche voi qualcosa da bere salute e sigla ah, bene, bene, bene avevo proprio sete e quindi di cosa vogliamo parlare? Ma sì, dai, parliamo di... Parliamo di cinema. Ebbene sì, parliamo del cinema. E cosa ci sarà di interessante qui? Mm, avrò trovato qualche notizia interessante. Beh, sicuramente saprete che George Lucas l'unico e solo a 80 anni 80 anni palma d'oro alla carriera ebbene sì palma no scusate palma d'oro d'onore non alla carriera palma d'oro d'onore e beh se non la diamo a lui a chi dobbiamo darla ragazzi c'è di cosa stiamo parlando? Chi invece ha vinto la Palma d'Oro è Anora di Sean Becker. Se volete approfondire tutte e due queste cose, come sempre, non vi resta che leggere l'articolo qui sotto e fate lo sto sforzo, che leggere fa bene. Detto questo, detto questo annunciato il titolo ufficiale di Knives Out capitolo 3 che sarà va bene questo ve lo dico Wake Up Dead Man quindi scetate uomo morto svegliati uomo morto e eh, vabbè si vedremo comunque è una serie di film che mi è piaciuta finora dai poi 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 Ah, molto interessante, in parecchie sale si festeggia il cinema, o meglio il Cinema in Festa 2024, dove il biglietto sarà scontato. Questo è importantissimo che vi leggete l'articolo, così poi andate a controllare quali cinema nella vostra zona eh, fanno parte di questa iniziativa molto interessante perché attualmente insomma c'è un bel po' di roba da vedere al cinema non ci possiamo lamentare 
e quindi sicuramente dovete andare ad approfondire questo articolo poi 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 ecco poi 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 no, non so cosa ho combinato mi ero scritto qualcosa ma gli appunti sono spariti sempre bello quando succede ma adesso li recupero non vi preoccupate tanto sono solo due tre note a margine eccolo qua recuperati gli appunti a margine su Netflix nuovo film di Jennifer Lopez che combatte con l'intelligenza artificiale dal titolo Atlas ebbene sì Parlando di trailer, il nuovo trailer di Beetlejuice, Beetlejuice, e non lo dico tre volte perché ho paura che mi compaia davanti, è, tradisce un volto conosciuto dai film di Tim Burton, quindi se siete curiosi come le scimmie andate a leggere qua sotto. Altro trailer che ci è stato fatto vedere è l'ennesimo capitolo della serie Descendants, discendenti, i discendenti della Disney, l'ascesa di Red, la regina di cuori, interpretato da Rita Ora. Nuovo trailer in italiano anche per il nuovo The Crow, il corvo di Bill Skarsgård e un piedi piatti a Beverly Hills 3 Axel, F, Axel Foley quindi se vi piacciono i trailer ne avete un bel po' ma molto più interessante secondo me il trailer della nuova commedia nera con Yuma Thurman, Joe Manganiello e Samuel L. Jackson dal titolo La stanza degli omicidi ebbene sì poi Liam Neeson torna al centro del suo solito film d'azione con l'unica espressione facciale che è capace di fare in un film dal titolo Mungoose. Eh sì. Mentre invece parlando di cast, Rupert Friend, quello che è stato l'ultimo agente 47, ovvero quello del videogame, si è aggiunto al cast del prossimo Jurassic World, di cui ancora non si sa ufficialmente il titolo, ma che potrebbe essere con molta probabilità World City o Jurassic City, non mi ricordo. Insomma, dovrebbe essere in città. Gli animaloni in città. Poi, per la tristezza di tutti noi italiani, non ci serviva proprio, Stan solo è in registrazione, il prossimo scine panettone, scine perché proprio è scina bash, eh, proprio ci scende giù che è un piacere, eh, cine panettone per Natale dal titolo Cortina Express con l'imperterrito De Sica, Lillo e Isabella Ferrari. Bah, se è, non lo so, non dico niente. Chi vivrà vedrà, o forse non vedrà eh, perché non interessa, oppure dopo aver visto non vi va più. Ah, va bene, lo scopriremo più avanti. Uh, bene, dopo questo 30 secondi di pura follia, parlando di remake. Uh, l'imprendibile o meglio no, no, l'imprendibile non ci sta bene come lo posso definire l'uomo che probabilmente ormai non ha neanche più il tempo di respirare ovvero l'attore del momento il coprotagonista di Maverick ovvero Glenn Powell sarà il protagonista tra i tanti film che farà del remake di Il Paradiso può attendere che se non ricordo male era con Warren BT l'originale credo di sì e e mi sa che finiamo qui no uh, Paddington l'orsetto inglese tanto amato uh, 
ha un suo primo poster per il terzo capitolo che sicuramente arriverà mentre si stanno eh, facendo i primi preparativi per il prossimo film diretto da Margot Robbie e coprodotto da lei, dalla sua casa e dalla MGM Studio della Amazon su i Sims ebbene sì, dopo Barbie i Sims Sims come film ok, non lo so, sceglieremo noi cosa fargli fare? boh, lo scopriremo più avanti detto questo mi pare che ho detto tutto vediamo un po' se ho detto tutto uh, c'era qualche cosa che mi sto perdendo? no e quindi se non mi sto perdendo per evitare di perdermi passiamo al prossimo argomento e parliamo di oh su dunque Parliamo di collezionismo a 360 gradi, questa volta partendo con le amate action figures. Perché? Perché non ce ne sono tante, ma quelle poche che ci sono a me mi garbano parecchio. E per la precisione ne sono due e mezzo, <ride> nel senso che la terza non la trovo così eclatante, ma comunque schifo schifo non fa. Ma partiamo da quelle belle. Allora la prima di cui vi voglio parlare è un personaggio che vi citerò anche alla fine e sto parlando di lui anzi di lui ma anche di lui e chi sono? Eh beh, il primo spero che l'abbiate riconosciuto il primo è Rocketeer Mentre il secondo, no, non è il cagnolino gigante degli immortali, perché quello è molto più grande, c'è una specie di, eh, di apason in testa, anche se la razza è quella, ma è Butch, ovvero il suo fedele cane. Se volete scoprire di più su Rocket Ea e non dovreste conoscerlo, andate, anzi no, aspettate la fine del video oppure saltate al capitolo finale eh, di Hidden and Lost nei di Lost and Hidden la rubrica dei consigli diciamo e lì vi darò più informazioni comunque secondo me sono bellissime prezzo è un set quindi sono insieme 70 dollari poi scopriremo quanto in euro 32 punti di articolazione scala 1 a 12 e, ed è un prodotto della Executive Replicas io la trovo bellissima veramente lui è un personaggio che mi è sempre piaciuto ah, detto questo passiamo alla seconda action che vi volevo fa di cui voglio parlare oggi anche qui un doppel pack ovvero questo e ragazzi qui stiamo parlando di storia ebbene sì di storia nello specifico storia dei film horror sì perché non so se voi l'avete riconosciuto o meno ma questo è o meglio sono jack e david tratti da An American Werewolf in London, un lupo mannaro americano a Londra, un classicone, signori, un classicone. Qua parliamo di sette pollici, Sar è preordinabile, costo 70 dollari, consegna ottobre 2024, accessori non esagerati però vabbè ci sta ma ragazzi questo è un prodotto di alta qualità e se è un prodotto di alta qualità non può che essere della NECA esatto è proprio della NECA la nostra amica NECA e anche se normalmente ci sarebbe sta ah scusate 
mi stavo per saltare la mezza la mezza dove sono ancora indeciso se mi piace o no è esattamente questa e quindi sì ragazzi mi sembra che sia fatta abbastanza bene non la trovo perfetta però devo dire che non mi dispiace preordinabile dall'altro giorno quindi proprio fresca fresca fre fresca fresca 6,3 pollici non tantissimi accessori e questo è della Mafex ed è ovviamente il flash tratto da Justice League no, non mi dispiace secondo me gli assomiglia parecchio dai credo che gli assomiglia parecchio 6 pollici quindi prezzo non si sa non si sa comunque non la trovo malvagia detto questo ci sarebbe stata un altro prodotto ma un certo Peppe ci ha già fatto il video e quindi se volete andate sul suo canale che comunque sta collegato qua sotto avete il link qua sotto quindi vedetevela con lui <ride> io non vado certo a ripetermi e invece passiamo ai videogiochi e nei videogiochi questa volta ero tentato di mettere il trailer ma guardandolo per un paio di volte l'entusiasmo iniziale un po' mi è sceso ma non del tutto da non parlarvene e, di che e quindi vi metto il link qua sotto e ve lo andate a vedere voi di cosa sto parlando? Sto parlando di Elden Ring Shadow of the Earth Tree. E eh, vabbè, la serie di Elden Ring la conoscete e non, non, non mi dispiace, devo dire che non mi dispiace. Poi, giusto per buttare lì la notizia, siamo lì lì, tra non molto dovrebbero esserci delle notizie un po' più specifiche su Call of Duty Black Ops 6. Quindi... Per tutti gli amanti, tra non molto, secondo me, avremo delle news succolente. Chi lo sa, lo scopriremo. Ma oggi puntata leggermente più veloce, se Dio vuole. E quindi, detto questo, passiamo al, al prossimo argomento e andiamo a parlare di... Andiamo ovviamente per ordine a parlare di fumetti e cominciamo da qualcosa che è un piede in casa nostra e un piede all'estero perché? Perché l'ultimo capitolo della serie Magic Order di Mark Miller vede ben due disegnatori italiani all'opera, Matteo Buffagni per i disegni e Giovanna Niro per i colori, quindi ragazzi Forza Italia mi viene da dire eh beh sì eh e la Marvel giustamente non può fare a meno di avere anche lei un altro italo-americano in questo caso in quanto su una nuova miniserie che uscirà di Wolverine vedrà la collaborazione tra Jonathan Hickman e l'unico e solo Greg Capullo e quindi secondo me tanta roba poi notizia indirettamente collegata al fumetto la Panini Comics pubblicherà un mazzo di tarocchi da collezione di Berserk allegati proprio a Berserk serie nera numero 42 quindi tutti gli amanti di Berserk sono avvisati ebbene sì poi una notizia che ricollega il cinema al fumetto per certi aspetti e di cui forse avrete già sentito parlare è che la Marvel Studio ha messo in calendario 
lo spin off di WandaVision su Visione o per essere più esatti White Vision quel visione creato nel, nella sua realtà dalla Wanda Vision della serie appunto Wanda e Vision e quindi vedremo scopriremo cosa succederà incredibile ma vero detto questo abbiamo visto il cinema abbiamo visto il fumetto abbiamo visto il collezionismo a 360 gradi dopo poco più di 20 minuti oggi puntata flash ci avviamo già alla nostra rubrica preferita e quindi e sulla rubrica preferita rubrica preferita bello mi piace questo gioco di assonanze questa volta qualcosina di particolare dicevamo questa volta per la rubrica lost and hidden vi voglio parlare di qualcosa di particolare nello specifico dedicato più alle giovani generazioni che non a quelli un po' meno giovani come sottoscritto e voglio parlarvi di film supereroi supereroistici che vanno tanto di moda che sembrano averci stancato in parte e che spesso crediamo essere collegati solo al Marvel Cinematic Universe o poco prima al Fox Universe quello degli X-Men per capirci ma in realtà non è proprio così infatti il primo di cui voglio parlare ve lo avevo accennato non tantissimi minuti fa in quanto avevamo visto la, fi la action figure e proprio le avventure di Rocket Here o in inglese Rocket Here film del 91 tratto dal fumetto di Dave Stevens diretto da Joe Johnston Qui vediamo tra gli attori che un giorno diventeranno conosciuti, perché a quell'epoca non erano molto conosciuti, eh, veramente tanti nomi. Abbiamo Jennifer Connelly, abbiamo Alan Arkin, abbiamo Timothy Dalton, abbiamo Paul Sorvino, John Polito. E quindi, ragazzi, veramente ce n'è di nomi. Questo film... Eh, è molto 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 particolare musiche bellissime secondo me di un grande compositore che è James Horner fotografia molto molto bella secondo me e qui siamo in una specie di steampunk world un mondo un po' alterato Poiché cosa racconta la storia? Ci racconta la storia di una Los Angeles del 38 dove due gangster rubano uno zaino a razzo che poi viene a finire nelle mani del protagonista che lo usa per una parte all'interno di un film, quindi è un film il film, e poi finisce invece per diventare un supereroe slash agente segreto slash antinazista. E quindi è molto particolare. Non voglio dirvi di più, ma secondo me è un film che merita di essere riscoperto. Non ha chissà che super mega effetti, non pensate di trovarvi davanti a chissà che cosa, ma secondo me merita di essere scoperto. Secondo me sì. Poi, un altro film che merita una spolverata è Chronicle del 2012 di Josh Trank. Tra gli attori, qui ritroviamo 
due giovanissimi Dan De Han e Michael B. Jordan e questo ragazzi è un film che secondo me fa riflettere ovvero cosa succede se tre ragazzi un po' disastrati, sfigati e senza amici con un sacco di problemi entrano in contatto di un cristallo che li dota di superpoteri ce la faranno a controllarli li useranno per il bene ci faranno quello che vogliono li useranno per il male eh. se siete curiosi come scimmie andate a leggervelo perché secondo me questo film merita merita bene detto questo manca il terzo film e il terzo film è un po meno sconosciuto già questo era più conosciuto il terzo film non è proprio sconosciuto ma secondo me rischia di finire nel dimenticatoio e sarebbe un gran peccato E in parte ve lo cito anche solo perché è sempre una bella cosa da guardare. Vi ho reso curiosi come le scimmie? Bene, quindi ho raggiunto il mio obiettivo perché sto parlando di Kick Ass, film del 2010 di Matthew Vaughn. Qui al cast abbiamo un giovanissimo Aaron Taylor Johnson, abbiamo Mark Strong, abbiamo Nicolas Cage, abbiamo una giovanissima Chloe Grace Moritz, abbiamo un giovanissimo Ivan Peters, abbiamo una, gio- una grandiosa Elizabeth McGovern, e quindi veramente nomi che si sono fatti conoscere nel tempo. E vabbè ragazzi, cosa dire? Cosa succede se un ragazzino che si vorrebbe avere un mondo pieno di supereroi viene a scoprire che ci sono alcuni che fanno i supereroi e che lui stesso dopo un incidente, un'operazione particolare, può diventare un supereroe? Eh vabbè, questo tanto umorismo nero, tanta violenza, tanta brutalità, eh, secondo me è un gran film. Come sapete ha avuto un seguito, che è 2, e eh, è in arrivo, è in programmazione un uh, possibile sequel, semi rifacimento, quindi vediamo. Ma questo secondo me va riscoperto, ma è quello meno sconosciuto, quindi è più un, un invito ad andare a riguardarlo detto questo non mi rimane che dirvi buon fine settimana come dico sempre restate in campana per tutto quello che arriverà ma soprattutto oggi domani e sempre continuate a restare nerd ciao ragazzi